வெல்கம் டு மது சமையல் பாவக்காவில் ஒரு ரெசிபி நம்ம பார்க்கலாம் எப்போவுமே பாவக்காய் வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது என்னடா அது கசக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் பாவக்காவை வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் இந்த பாவக்காவில் ஒரு டேஸ்டியான டிஷ்ஷு நம்ம வந்து இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் இது பாவக்காய் பிடிக்காதவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக இது பிடிக்கும் ஏன்னா கசப்பை உங்களுக்கு அவ்வளோக்கா இருக்காது ரொம்ப லைட்டான கசப்பை மட்டும் தான் இருக்கும் அதுவும் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது நல்ல முறு முறுன்னு சூப்பரான பாவக்காய் ஃப்ரை இந்த பாவக்காய் ஃப்ரை நீங்கள் வெறுமே ச நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் சாதத்தில் எந்த ஒரு வெரைட்டி ரைஸோ குழம்பு சாதமோ புளி குழம்பு எதுக்குமே இது வந்து ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் சரி வாங்க நம்ம இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் நான் வந்து நீங்கள் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் நான் இப்போ தயிர் சேர்க்குறேன் இப்போ நம்ம வந்து இந்த தண்ணியில் தயிர் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்தா போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பாவக்காவை சின்ன சின்னதாக நம்ம கட் பண்ணி இந்த தயிர் தண்ணியில் போட போகிறோம் இந்த தயிர் தண்ணியில் போடுறனால உங்களுக்கு அந்த பாவக்காவோட கசப்பு வந்து மேக்ஸிமம் குறைஞ்சிரும் இப்போது உப்பு வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாவக்காவோட அந்த ரெண்டு எண்டு எண்டையும் நம்ம வந்து கட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளோ சின்ன ஸ்லைஸாக கட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பாவக்காவை ரெண்டு விதமாக கட் பண்ணலாம் ஒன்று ரவுண்ட் ரவுண்டாக இன்னொன்று இப்படி நீட்ட வாக்கில் கட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் நீட்ட வாக்கில் எப்படி கட் பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு பாவக்காவை இந்த சைடு நீங்கள் வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லென்த் வைஸ் நீட்ட நீட்டமான பாவக்காய் அந்த வறுவல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பெரிய பெரிய கொட்டை இருந்தால் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எடுத்துடலாம் அந்த சீட்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த சீட்ஸோட போட்டாலுமே நல்லா தான் இருக்கும் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீட்ஸ் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக முறுமுறும் ஆயிரும் அந்த சீட்ஸை எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்னுமே கசப்பு உங்களுக்கு குறையும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ரவுண்ட்ஸ் ரவுண்ட் ஸ்லைஸஸாக இப்போ கட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எந்த எந்த மாதிரி ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லா பாவக்காவும் இந்த மாதிரி தயிர் தண்ணியிலையும் புளியும் நம்ம ஃபுல்லாகவே நம்ம போட்டுட்டோம் இப்போ இது வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் வந்து நான் எடுத்துருக்கேன் இப்போ கடலை மாவு வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அரிசி மாவும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரத்துக்கு எவ்வளவோ அந்த அளவுக்கு தேவையான அளவு மிளகாத்தூளும் அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலாவும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூளும் கரம் மசாலா வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டும் நல்லா நான் இடித்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருந்தால் அது கூட சேர்க்கலாம் நான் இடித்து வச்சு சேர்க்கறது இன்னுமே நல்லா வாசனையாக இருக்கும் ஃப்ரை பண்ணுறப்ப இப்போ நம்ம எல்லாமே சேர்த்துட்டோம் இதை நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம பாவக்காவை ஊற வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம இதை நல்லா அந்த தண்ணியிலேருந்து நல்லா வடிச்சுட்டு அப்படியே இந்த பவுடர் இதில் போட்டுடலாம் நம்ம இப்போ இந்த பாவக்காவில் அந்த மசாலாலாம் நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதிலே கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை நீங்கள் தெளித்து தெளித்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் தெளி தெளித்து தெளித்து நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப தண்ணியாக போச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன நிறையா குடிச்சிடும் அதுதான் நான் நான் சொல்கிறது அதனால தான் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பாவக்காவில் சுற்றி ஒரு கோட்டிங் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படியே லைட்டாக அந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் நமக்கு அந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இதை மூடி வச்சுருங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அது பாட்டுக்கு ஊறுட்டும் அந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா அந்த பாவக்காலை இறங்கிட்டோம் இப்போ அடுத்து மெயினாக நீங்கள் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க இதுலேயே இந்த கருவேப்பிலை சேர்க்குறனால உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மனம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அப்படியே ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப அந்த கருவேப்பிலையோட வாசனை உங்களுக்கு நல்லா நல்லா தெரியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த கருவேப்பிலை போட்டும் அதையும் நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சா போதும் இப்போ டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு என்ன
இப்போ பாருங்கள் நல்லா அந்த சலச சலசலப்பு எல்லாமே கொ குறைஞ்சிருச்சு சூப்பராக முறுமுறுன்னு வந்துருச்சு இப்போ நான் எடுத்து டிஷ்யூ பேப்பர்லாம் அப்படியே நான் போட போகிறேன் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி நீங்கள் பேட்ச் வைஸாக போட்டு போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த ஃப்ரை எவ்வளோ ஒரு முறு இருக்குன்னு நான் உடச்சி காமிக்கிறேன் நீங்களும் இந்த பாவக்காய் ஃப்ரையை வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் சேனல் எல்லாரும் மறக்காமல் சப்ஸ்